ವೀಕ್ಷಕರೇ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶಕುಂತಲಾ ಗೌಡ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಅಡಿಕಲ್ಲು ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ಸೋಮರೈಟ್ಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನವು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯರ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಬೇರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರಿದವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಸಿಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾನುವಾರ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರು ಇಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಜನರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ಕೆಲವರು ನಾನು ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬದ್ಗಾಂನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಮುಂದುವರೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬದ್ಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಾನುವಾರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬದ್ಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದ್ಗಾಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಆಗ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಉಗ್ರರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಉಗ್ರರು ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಯೋಧರು ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬೇಕಿದೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ದಾಮೋದರ್ ದಾಸ್ ಮೋದಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವೀಗ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲ
ಭಯದ ಕೂಗು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಹುಕೋಟಿ ಐಎಂಎ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಐಎಂಎ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರೇಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೈಜರ್ ಟೌನ್ನ ಎಂಎಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಡಿಸಿಪಿ ಗಿರೀಶ್ ಇಬ್ಬರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಕಿದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಜೂನ್ ಎಂಟರಂದು ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ನನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಅಂದರ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಗು ಅಪರಾಧಿ ದಳದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಕ್ಕೆಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ರಫ್ ರಿಯಾಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಆರಿಸ್ ರಿಯಾಜ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂಧಿತರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮರಗಳನ್ನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಐವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಿದ್ದಾರೆ ಮರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಕೆಎಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಂಬರಿನ ಲಾರಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಫ್ತರ್ ಜಂಗ್ ಲೈನಿನಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಫ್ತರ್ ಜಂಗ್ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೊದಲಿನ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಲೋಕಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾದ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿವಾಸವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಂದು ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬಂಗಲೆಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಜನರ ತಂಡವೊಂದು ಹಾಸನದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಹಾಸನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾಸನದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಹತ್ತು ಜನರ ತಂಡ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಸಹಾಯಕಿಯ ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳೆದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಕಳುವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಉಳಿದವರು ಕೌಂಟರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾ
ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ತಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಸವಣ್ಣವರ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳ ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಫಾಲೋಯರ್ಸು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದ ಮಳೆರಾಯ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮಹದಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಬ್ಬನಹಟ್ಟಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಮೈತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣದುಂಬಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಶನಿವಾರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಮಹದಾಯಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ ಸತತ ಧಾರೆಯಿಂದ ಕಾನನ ದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕಾಗಿವೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೂಡಲಗಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗೋಕಾಕ ಬಯಲು ಹಂಗಲ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂತು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಎರಡು ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟ ರೈಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಂತೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ರೈಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿತು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿತಾ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಗಜ್ ನಗರನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ದೊಣ್ಣೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಶಾಸಕ ಕೊಣೇರು ಕೋಣಪ್ಪ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿವಿಜನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾದರೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನರ್ಬೋಳ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತೆ ಬಂದರು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅದು ಕಲಬು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಂತೆ ಅಂತ ಇದು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಕೂಡಲೇ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ನಿಜಾಮ ಕಾಲದಾಗ ಇದ್ದವು ಅವು ಅವು ಯಾವಾಗ ಭೂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಅವನು ಕೂಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಖಂಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಭದ್ರೆ ತೆಗಬೇಕು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ರೂಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಒಂದು ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಷ್ಟಾದರೂ ಈಡೇರಿದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೈಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ